ráðast þar sem allra fyrst í mikla uppbygginga á reykjanneskaga vegna þeirrar ógnar sem steðjar að innviðum af mögulegum eldsum brotum, segir á þeirra almannavarna. Regluverk til dæmis sem umhverfismat og útbóð gæti þurft að víkja. 197 hælisleitendur býða brottflutnings en engin áform er um að senda fjölskyldur hérðan til Gríklands. Ráðherra Málaflokksins segir að á meðan ekki komið tillegur um breytt fyrirkomulag líti hann svo á að samstæða síðum málið í ríkistjón. Lögregla tók rang ákvörðun þegar hún réðst ekki strax til allegu við byssumann í grunnskólanum í Uvaldi en beið þess í stað eftir liðsauka, segir Yfirmaður Almannavarna í Texas, það sé óafsakanlegt. Fósbrakki náttúrusunds hópsins kuldavinna sem er að mestu skipaður innflytjendum á sér þann draum að halda heimsmeistaramóti í sjósundi á Íslandi. Sundtímabilinu lauk í gær vegna þess að nú verður vatni á heitt fyrir hópinn. Það verður sent út neyðakatra á tónleikum í menningarhúsinu Hofi á Akuriri annað kvöld. Þá frumflyttu Sinfóníuhljónsveit Norðurlands SOS Sinfóníuna þar sem framkemur einleikar á morstæki. Gott kvöld, möguleg eldsumbrót á Reykjaneskaga, ógna mikilvægum innviðum og kalla á nýja að mati er á þeirra almannavarna. Það sé ótýrra en að býða. Vassból 30.000 íbúa gæti verið í hættu. En er ekkert láta á jarðskjaldavirkninni á Reykjaneskaga. Fulltrúar almannavarna mættu á fund ráðherranefndar í morgun og fóru yfir ólíkar sviðsmyndir eftir því hvað gæti gerst og hvar. Þá eru þar undir gríðarlega mikilvægir innviðir sem að snerta 30.000 manna byggð á Suðunessum. Snýra að heitu og koldu vatni og ráfarku framlýslu. Land hefur risið um alltaf 4 cm við Þorbjörn síðan lok apríl og ljóst að svartsengi gæti verið hættu ef kæmi til eldsumbróta. Þar er háis orka sem er aðal orku innviðirinn á skaganum. Því telur Jón mikilvægt að hafa vara leiðir til að tryggja íbúum vatn. Það þarf að leita nýjum vatnsbólum, það þarf líka að kofa upp einhverja varmarskipta kerfi annars staðar þannig að við getum örugglega út við að nóa heitu vatni og það þarf að huga því að mínum að þegar raða uppbyggingu Suðuna sér línu tvö. Þetta er ekki búið að kostnaðar með þetta. Það er miklu ódýrar að fyrir okkur að reyna að grípa inn í þetta núna eins hratt og við getum, þetta mun samt taka tíma. Framkandir eins og þessar þurfa venjulega að fara í gegnum ákveðið ferli eins og umhverfismat áður en hafist er handa. Ég held að við séum í tíu ár minnst að kosti búin að vera að reyna að koma Suðunesalín á lakkirnar. Ég tel að það verði að grípa hér inn í, þetta sé það brýnt mál og mikilvægt að getum við sagt að byrgja brunnin áður en að óhöpin skjalla á okkur. Að við þurfum að mögulega að íta svona regluverki til hliðar og setja í algjörðan forgang uppbyggingu á frekari innviðum og uppsprettum sem við getum þá nýtt inn á veitukerfin ef að eitthvað kæmi upp á því svarsengi sem myndi hamla framleyslu þar. Í kjölfar eldgósins í Færdalsfjalli var sérfræðingum hjá Háskóli Íslands, Veðurstofunni og Verkfræðistofunum Eblu og Verkís falið að gera greiningu á innviðum og tillugur að varnar aðgerðum vegna hrunrænslis nærri grundavík eða svartsengi. Lokaskísla þeirra er ekki tilbúin en þar eru líkleg upptækasvæði hrunrænslis grind og hrunfræði mælingar út frá þeim. Megin álegtanir skíslunar snúa því að bæta þurfi við nýjum innviðum, veitu kerfi og samgöngu kerfi með tilliti til þess að ef hrun rennur frá upptekasvæði nálagt innviðum gefist mjög lítill tími til varnar aðgerða og mörg möguleg upptekasvæði eru nálagt mikilvægum innviðum. Því hraðar sem við reynum að vinna og skipulegi okkur og tökum ákvörðunum það að þetta skuli gert því betra og ég sé til að við eigum að reyna að setja það í eins hratt ferli eins og við mögulega getum. Þetta er áminning til okkar þar sem er að gera stafna og við þurfum að taka því alvarlega. Við höfum ekki sagt skilið við Jón Gunnarsson, dómsmálaráð þegar að því hann segir skildu stjórnvalda að vísa fólki úr landi hafi því verið sinjað um hæli eftir efnislega umfjöllun. Það sé ekki valkvætt. Hann segir samstöðu innan ríkistjórnarinnar að vinna eftir gildandi lögum og reglum engin hafi lagt annað til. Forsvætisráðra segir mismunandi áherslu stjórnarflokkana í málaflokknum ekki eiga að koma á óvart. 
Ríkistjórnin fjalla um brottvísanir hælisleitend á fundi sínum í morgun. Dómsmálar á þeirra segir að áfram verði unni eftir lögum og reglum sem gilt að fara árunni 2017. Bent hefur á að stjórnvöld hafi heimild til að vísa fólki úr landi en það sé ekki skilda. Jón Gunnarsson tekur ekki undir það og segist ekki vera stunda pólitík í þessum nefnum. Það sé skilda að hans mati að fara eftir alþjó á lögum og sáttmálum með hagsmunni fólksins í huga. Hvert tilfelli sé skoðað og útlendingastofnun og kærunend útlendingamál að fjalli um þau. Ef niðurstaðan sé sinjun sé óumdeilt að vísa eigi fólki úr landi. Er það skilda alveg að vísa fólki brott eftir þessa meðferð? Já, já. Það er og þess vegna hefur þetta verið unnið svona síðan 2017 og það hefur engin í þessari ríkistjórn sem á hennar tíma mörg hundur manns, fleiri hundur manns verið hérna frávísað á landi og aldrei verið gerðar að og samt er við ríkistjórna borðið um þetta vinnuferli. Guðmundur Ingi Guðbrannsson fjallarsmálar á þeirra að segja Jón hafa sagt ósætt í kastljósi þegar hann fullirti að samstaða væri inn að ríkistjórnarinnar um þessi mál. Jón segist hafa sagt samstöðuna ríkistjórnarinnar um að vinna eftir þeim verkferlum sem unnið hafi verið eftir. En Guðmundur Ingi Guðbrannsson segir að þú hafi sagt ósætt og það sé ekki þessi samstaða sem þú lýstir í kastljósi. Ég er sko menn viðra sína skoðanir. Það er nú bara eins og gengur og gerist við ríkistjórnarborði um hinn ímsum mál. Enginn hafi komið með formlega til um að vinna með öðrum hætti og það kalli hann samstöðu. Það er mikilvægt að hafa það í huga gáhvert hennum viðkvæmi málum í þessu að það er ekki verið að fara að senda neinar fjölskyldur til Gríklands. Sakvæmt upplýsingu frá útlendingastofnum býða 197 manns brottflutnings. Forsætisráð þar að segir ekki sé hægt að tala um hælisteitendu sem einn hóp heldur ólíka einstaklinga. Hún segir ekki kurri ríkistjórninni vegna orðaskipta dóms og fjálarsmálar á þeirra. En nú sá varaformaði þinn ástæðu til að koma í sjónvarsvitál eftir kastljósvitál við dómsmálar á þeirra sem að saði bilnins hann hefði bara sagt ósatt. Já, hann var að segja að þeir væru ekki sammála um nákvæmlega nálgun í þessum málum og ég sé ekki að það þurfi að koma mjög að óvart að þessir flokkar séu endilega ekki alveg sammála í þessum málum. Hvað gerist næst í þessum málum, Haukur? Já, staðan er svo að stóðdeild ríkislöruglustjóra mun ekki fylgja fólki til ungverja lands því þar er nú þegar neyðarástand í málefnu flóttamanna. Það eru takmarkanir á því hvað er hægt að senda fólki til Ítalíu en Grikkland er hins vegar opið og það eru 44 einstaklingar sem samkvæmt reglunni ætti að fara þangað en þar að verið tvær fjölskyldur og eins og framkom þá stendur ekki til að vísa barnafjölskyldum þangað og réttur þeirra til efnistæra meðferðar hefur stopnast að því fólki hefur verið svo lengi hér á landi. En þingflokkar samfylgingarinnar, pírata, viðreisnar og flokksfólksins ætla að leggja fram frumvarp sem gengur út á það að tafir sem hafa orðið vegna heimsfaraldursins og lokara landamæra bytni ekki á hælisleitundum. Birgir Ármannsson, við höfum samt til Birgir Ármannsson fórsett alþingis í dag samkvæmt samskiptu við hann að þá getur hann ekki sagt til um það hvort þetta mál komist á dagskrá en við skulum heyra hvað þingflokksformaður samfylgingarinnar hafði að segja um frumvarpið. Í rauninni þessi tímalengd sé ekki rakin til þeirra ábyrðar, heldur sé í rauninni bara farið eftir lögum um útlendinga, núgildandi ákvæði sem að þá ímist heimilað þeim að vera hérna eða þá að taka mál þeirra til efnislegra meðferðar. Og þetta á að grípa þennan hóp sem hér er. Það er skapt eftir að þinginu geriði ykkur vonur um að þetta komist á dagskla? Já, ég vona þá. Við munum leggja áherslu á það á fundi með forseta á mánudag. Það er auðvitað verið að samþykja eimis afbrigði fyrir framlagningu mála svona seint og við munum bara að leggja mikla áherslu á að þetta fái þessa meðferð. Og ég hef líka svona væntingar til þess að það séu einstakir stjórnarliðar sem að vilji styðja þetta og við munum bara að leitast eftir því að finna þau og aðtöku hvort það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir þessu. Á sama tíma og sorg og reyði ríkir í úvaldi í Texas eftir að átjána ára piltur skaut 19 grunnskóla nefnundur og tvo kennara til bana á þriðudag hófst þriggja daga ársfundur bandaríska byssueigenda í Houston rúmum 400 kilometrum frá bænum þar sem að vodaverkin voru framin. Donald Trump fyrirvarandi fórsitt í bandaríkjana er á meðal ræðumann á fundi NRA samtaka byssueigenda. Greg Abbott ríkistjóri Texas var einni á mælendaskránni en ákvæða hætta við vegna harmleiksins í úvaldi. Demokratar vilja breytingar á besulögjöfinni en republikanar eru því andvíir. Í þeim hópi er Ted Cruz öldungadelta þingmaður í Texas sem var hundeltur að blaða á fréttamönnum 
þegar hann var viðstæður bænastund í úvaldi í gerkvöldi. Why is it that people come from all over the world to America because it's the freest, most prosperous, safest country on earth and maybe the freest, maybe the most popular. Fulltrúar fyrirtækisins sem framleiðir riffilin sem Salvador Ramos nótaði til að drepa skólabörnin ætla ekki að mæta á fund vissvegenda. Talsmaður þess að því ekki við hæfi í ljósi aðstæðna að kynna vörur fyrirtækisins á ráðstefnunni. Fyrirtækið heitir Daniel Defense og kjörorð þess eru frelsi, ástríða og nákvæmni. Á blaðamannafundi nú áðan viðurkendi yfirmaður almannavarna í Texas að það verið röng ákvörðun að ráðast ekki strax til inngöngu í stað þess að býða eftir sérsveitarmönnum. 40 mínútu liðu frá því að lögreglan kom á staðin og þar til byssumaðurinn var skotin. But again, I wasn't there, but I'm just telling you, from what we know, we believe there should have been an entry at that as soon as you can. Hey, when there's an active shooter, the, the rules change. It's no longer, okay, it's no longer a barricaded stuff. If you don't have time, you don't worry about that or printers. Fulltrúar sjálfstæðis flokks, miðflokks og ellilistans á akvöruði tilkynnt í gæra þeir eru komist að samkomulagi um að mynda nýjan meiruhluta í bæjarstjórn. Illa hefur gengið að mynda meiruhluta á akvöruði En þetta er í annað sinn sem sjálfstæðisflokkur og ellistinn ræða saman. Síðast laug viðræðum þeirra með látum að sem fulltrúar ellistan sjóguðu sjálfstæðismenn um óheiðarleg vinnubrögð og svík. Nú virðist gróuðum heilt og nýr meiruhluti verður kynntur 1. júni. Samkvæmt upplýsingum þetta stóðu verður Heimir Örn Árnarsson, fórsiti bæjarstjórnar og ástildur stundudóttir áfram bæjarstjóri. Talsmaður rússneska varnamálaráðunitið segir að á síðasta sólarhring hafi verið gerðar árásur á 550 hernaðarleg skotmörk í Úkraínu. Utanríkisáþra Úkraínu segir að staðan í austurhluta landsins sé alvarleg og Úkraína þurfi á vopnum að halda strax. Tíumans fjallu og 35 særðust í eldflöga árásum í Dnipró í morgun. Í gerlétus nýju almennir borgarar í Harkiv þar að fimm ánuða gamalt barn. Fáðir þess lést einni í árásinni og móðirinn er í lífsættu. Rússar sögðust í morgun hafa náð á sitt valdbænu Líman og sækja nú harta Sloviansk og Severdonetsk. Á þriðjudag hörfuðu Úkrænumenn frá Svitló Darska og óttað við að verða króaðir inni. Rússar leggja allt kapp á hann á yfirráðum yfir fleiri borgum í austurhlutanum. Rótími Selenski kallaði í sjónvarsáarp í gerkvöldi eftir hertum aðgerðum Evrópusambandsins en leiðtúar þess hittast á mánudag. Fórsettin sækka Rússa um skipulag þjóðamorð á Dombasvæðinu. Utanríkisráður og Úkraínu segir að tíminn sinn um. If you really care for Ukraine, if you want Ukraine to deoccupy its territories, send us multiple launch rocket systems as soon as possible. Vinna er hafin við að steypa plötu á nýju flugskýli landhelgiskerfnargæslunar á Reykjavíkaflugvilli. Ríkisfyrirtækið Öryggisfjarskipti EHF byggir skýlið og leigir svo gæslunni. Að sögn Þórhalds Ólafssonar, framkvæmdarstjóra öryggisfjarskipta, verður klárað að steypa plötur í næstu viku og byrjað að reisa skýli sjálft í vikunni þar á eftir. Vonastu til að hægt verði að taka það í nótkun að hluta í sumar. Þá verður eftir utanhús frágangur malbyggun og að reisa skriftofubygging og verkstæði svo fátt eitt sinni. Óvísa eru myndanleg verklok sem gætu þó orðið í vettur. Fulltrúar barnaþings afhentu ríkistjórnin í skýslu þingsins í dag en þingið var haldið í mars. Hver og einnar á þeirra fjökk skýslu þingsins og sagði fórsættisráðurinn að tillugu barnana eru rætar á alþingi og einhverjar eru mögulega að veruleika. Alls tóku 113 börn þátt í þinginu, þar var fjallað um stór máli eins og mannréttindi og einnig mannréttindi barna, jafnrétti, heilbriðisþjónustu, mentun og umhverjismál svo eitthvað sinni. 
Já, eiginlega hjálpa þróun rafmagnsbíl og metanbíla til dæmis við að stræta og bílum, fleiri hleðslustöðar og sekta fyrirtæki fyrir ekki að fylgja umhverfismálum. Og við komumst að til dæmis þeim niðurstöðum að okkur finnst oft hérna svona í skólum sett hérna oftast bara að ef maður er kannski mjög lítið fallaður og með litla föllun oft settur bara í sama hóp og þeir sem eru með mjög með mitla föllun og þurfa það svona með mitla hjálp sem er náttúrulega ekki nóg að. Við fundum út að það þurfti meiri pásur í skóla og breyta mat meir, að hafa meiri mat öðruvísi. Er námið stundum leiðilegt, skólinn stundum leiðilegu kannski? Já, og stundum mætti breyta aðra leiðir og fá nýja leiðir, ekki bara bækur að læra þannig, mætti læra með að fara út og tala þannig, ekki sérstaklega bara bækur. Sundhópurinn Kuldavínir lauk vetra tímabilinu með sundsbrett í Skorradalsvatni í gær. Í hópnum er yfir 70 manns, fyrsti Íslendingurinn gekk loks til liðsviðan fyrir mánuði. Stopnandinn segir draum sinn að skipuleggja heimsmeistaramót í sjósundi á Íslandi. Við erum stöð hér við Skorradalsvatn til að heita hópinn Kuldavíni. Hópurinn heitist hér í dag í þar síðasta sinn áður en allir fara í sumarfrí. Hann heittist reglulega nánast vikulega til að stunda sjósund eða synda í köldum vötnum, áum og öðrum náttúruberlum Íslands. Agnieszkanar Kevičurevo stopnaði pólsk-íslensku samtokin Gimna Lugni eða Kuldavinir í desember 2020 eftir að hafa lokið námskeiði hjá sjálfum við Mhof. Samtokin eru þau fyrst á Íslandi sem stuðla að heilsuefflingu, heilbrigðum lífstíl og útiveru með því að kæla líkamann. Félagið tekur þátt í íþróttaviðburðum landsins, stundar fjallgöng og hlaup, gefur blóð tvisar á ári og tínir rusl á ströndum landsins. Um helgina hittist hópurinn í síðasta sinn, þennan veturinn. Dlaczego sezon kończy się w maju? Ponieważ woda osiąga temperatury powyżej 10 stopni i tego już nie nazywamy morsowaniem. Í dag eru félagarnir 74 og fyrir mánuði tók hópurinn á móti fyrsta Íslandingnum. Vonir standa til að þeim fjölgi. Allir eru velkomnir og hóf þjóðerni, trú eða kynþætti. Agnieszka tók þátt í heimsmeistaramóti í sjósundi fyrir hönd Íslands í fyrra og núna er draumurinn að skipulegja slíka keppni hér á landi. Z całego świata społeczność by chciała tutaj się pojawić i popływać w zawodach po puchar na przykład Islandii. Chcemy zorganizować puchar Islandii międzynarodowy w pływaniu oraz morsowaniu pod patronatem ISA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Pływania Lodowego. Medlimir samtaka na finna fyrir stuðningi og vinnáttu og segja að heilsa þeirra, velliðan og ónæmi hafi batnað frá því að þeir byrjuðu að venja líkaman við kulda. Myślałem o tym, marzyłem wręcz już w Polsce dawno temu, natomiast nie miałem tam odpowiedniej grupy, która mi pomaga, wspiera mentalnie, czuję się znacznie lepiej, próbowałem sam, to jest trudniej i gorzej, była niebezpiecznie w oceanie. Mniej choruję, nie mamy tak kataru i nie muszę ubierać tyle warstw, jak ubierałam wcześniej. Úr jökulköldu Skorradalsvatni og norður yfir heiða til Akureyrar þar kveður nýjinn, sannalega við nýjan tón á vortónlegum Sinfóníuljósita Norðurlands á Akureyri á morgun. Auk þess að flytja hina þekktu fimmtu Sinfóníu Beethovens sem jafnan er nefnd örlaga Sinfónían, frumflytur hljónsveitin SOS Sinfóníu Jóns Hlöðvers Áskelsonar. Það verk er skrifað fyrir Sinfóníu hljónsveit og mors sendi á tónleikunum verður einleikur á morstæki. Ágúst Ólafsson, hann er í hofi, það er nú ekki alveg á hverjum degi sem að þetta neyðartæki er nota sem hljóðfæri. Nei, svo sannarlega ekki. Við heyrum aðeins búið þarna á fimmtum sinfóniju, það er að vísu ekki mors spil í þeirri sinfóniju, heldur SOS sinfóniuinu. Bjarni Frímann, stjórnandi hérna hjá mér, veistu til þess að morstækja hafa verið notað áður á sinfóniutónlegum? Þau taka nú upp á allir mögulegu fyrir sunnan, en ég, nei, ég veit ekki til þess að það hafa verið gert áður. Ég held að þetta sé fyrsta sinn. En þú stjórnar þessu öllu saman, hvernig er að stjórna einleikar á morstæki? Já, Arngrímur er náttúrulega einn af okkar reyndistu flugstjórum 
þannig að hann er vanur að hann er vanur að fara eftir skipunum flugum fyrir stjóra þannig að ég held að honum verði ekki skotaskuldur úr því að fylgja einum litlum hljómstastjóra. Mm. Argrimur er akkurat sestur hérna við mostækið og við skulum aðeins rölta til hennar Argrimur hvað skila bóð allra senda okkur? Já það er að dreifa frið og, og visku og ást um allan heim. Heyrum tóndæmi. Það held ég þetta heyrum við hljóma allt saman hér á tónlingkonum á morgun og Argrum er búin að dreifa visku og gleði um allan heim og með það kveðu við hérna hófi. Já, þakka þér náðum við sleppti þér, Ágúst, að þá er þetta ekki alls kosta rétt það sem þú segir að það sé ekki mors í fimmtu sinfóníunni vegna þess að þessi frægu upphafstónar, da 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 da, þetta eru tvö stutt og eitt langt, það er vaff. Og þetta var notaði síðan í heimstyrjöldinni BBC, notaði þetta sem upphaf á fréttatímum sem sendir voru til hernumdra landa í Evrópu. Vaff fyrir Viktori. Þá veistu það. Heru, þetta var góðu og frólegis móli svona lokin og hérna, ég kem þessu hérna til félagana að það sé mors í fimmtu sinfóni. Þakka þér fyrir það, Bói. Takk sem leiðist þið fyrir norðan. Og í kastljósi þegar þú farið við fréttir vikunar, með þeim Ástísi Kristjánsdóttur, nýjum bæjastjóra í Kópói og Guðmundi Stengrím sinni rithöfundi. Svo er það veðrið, Sigurður Jónsson viðurfræðingur segir að víða verði léttskíðað í nóttin þykni heldur upp vestanlands í fyrramálið. Annars verður bjart í þér á morgun, hægbreytilega átti eða hafgóla á víða léttskíðað og hiti á bilinu 10 til 17 stig. Sigurður finn nánar yfir þetta þegar Helga Margrét Höskuldsdóttur yfir sagt okkur íþrættafréttir. Í þeim er þetta helst. Eins og Ólympíumeistarinn Daniel Stoll mun keppa á afmælismóti frjálsíþróttasambands Íslands sem framfer á Selfossi á morgun. Hann er mættur hingað til lands á samt þjálfara sínum Vésteini Hafsteinsinni. Ég bað náttúrulega mína menn um að gera þetta fyrir mig, af því ég er náttúrulega með hjarta hér á Selfossi og mín fjörst. Fram er komið með yfirhöndina í einvíginum Íslandsmeistara titrinn í handbolta kvenna eftir sigur á Vali gerkvöld. Og það virðist fátt stöðva Ísaksna í Þorvaldsson þessa dagana en hann skoraði tvö mörg í 6-2 sigri breyðableiks á Val í 32-lega úsletum mjólkubyggarsins í knattspyrnu í gær. Já, þá er það helstu fjöldi kvöldsins. Ráðast þar vi mikla uppbygging á reikjanirskaga vegna þeirrar ógnar sem steðjar að innviðum af mögulegum eldsumbrotum, segir ráð þeirra almannavarna, regluverk gæti þurft að víkja. 197 hælisleitendur býða brottflutning sem engin áformir um að senda fjölskyldu til Gríklands. Dónsmálar á þegar segir samstöðum fyrirkomulagið í ríkistjórn á meðan engin leggur annað til. Lögregla tók ranga ákvörðun þegar hún ríðist ekki strax til allegu við byssumann í grunnskólanum í Valdi í Texas en beið þess í stað eftir liðsauka, segir yfirmaður almannavarna í ríkinu. Fossbrakki náttúrusund sópsins kuldavina sem er að mestu skipaðir innflýtjendum á sér þann draum að halda heimsmeistaramóti í sjósundi á Íslandi. Það sem þetta tíma er að ljúka, næstu fréttir er í útvarpi klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is. Við minnum einnig á rúvappi fyrir snjartæki, þar má horfa og hlusta á dagskrá okkar, til dæmis vínil vikunar sem er á dagskrá rásar eitt á föstundur. Njóti helgarinnar og virði sæl.